মোসাক স্কাউট স্কুল এন্ড কলেজের অনলাইন টিচিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আমি দিলরুবা প্রভাষক আইসিটি বিভাগ মোসাক স্কাউট স্কুল এন্ড কলেজ আজকে তোমাদেরকে চতুর্থ অধ্যায়ের ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি সম্পর্কে বলবো নিচের ছবিটি লক্ষ্য করো কিসের ছবি দেখতে পাচ্ছ এটা হ্যাঁ এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট আর এটা প্রথম আলো পত্রিকার ওয়েবসাইট তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আজকে আমরা ওয়েবসাইট সম্পর্কে বলব এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট সম্পর্কে বলতে পারবে ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ওয়েবসাইটের সুবিধা অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে নিচের ছবিটিতে কি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এটা একটা ওয়েবসাইট বাংলাদেশ সরকারের ওয়েবসাইট ডোমেনের মাধ্যমে দর্শনযোগ্য ওয়েব সার্ভারের তথ্য রাখা এবং ওয়েব পৃষ্ঠা ছবি অডিও ভিডিও এবং অন্যান্য ডিজিটাল যে তথ্যের সমষ্টি এগুলোকে একসাথে আমরা ওয়েবসাইট বা সাইট বলি যা ইন্টারনেট বা ল্যানের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায় যে ব্যক্তি ওয়েবসাইট তৈরি করে তাকে ওয়েব ডেভেলপার বলা হয় এই ছবিটিতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ওয়েব পেজ ওয়েব পেজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা হয় ওয়েব পেজ একটি এক বা একাধিক পৃষ্ঠার হতে পারে প্রথমে যে পেজটি দেখা যাবে তাকে হোম পেজ বলা হয় তোমরা তোমাদের এখন একটা একক কাজ দেওয়া হলো যে ওয়েবসাইট কাকে বলে আর ওয়েব পেজ কাকে বলে এটা তোমরা বাসায় নিজেরা লিখবে এবার আসি ওয়েবসাইট কয় প্রকার ওয়েবসাইট হলো দুই প্রকার একটা হলো স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট আর একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট আমরা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট সম্পর্কে আগে জানব যেসব ওয়েব পেজের ডেটার মান ওয়েব টেকনোলজি লোডিং বা ওয়েব পেজ চালু করার সময় পরিবর্তন করা যায় না তাকে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের তথ্য ওয়েবসাইট চালু অবস্থায় পরিবর্তন করা কঠিন কারণ এই ধরনের ওয়েবসাইটে কোনো অ্যাডমিন প্যানেল থাকে না অর্থাৎ তথ্য যুক্ত আপডেট ডিলিট করার জন্য কোড পরিবর্তন করতে হয় এবার আসে ডাইনামিক ওয়েবসাইট যেসব ওয়েব পেজের ডেটার মান ওয়েব টেকনোলজি লোডিং বা ওয়েব পেজ চালু করার সময় পরিবর্তন করা যায় তাকে ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলে ডাইনামিক ওয়েবসাইটের ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারে মন্তব্য করতে পারে ব্লগ পোস্ট বা ইন্টারেক্টিভিটি থাকে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রোগ্রামিং ভাষার প্রয়োজন হয় তোমাদের দলীয় কাজ হলো স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইটের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো লিখবে এবার আমরা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে জানব স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের সুবিধাসমূহ হলো এটা খুব সহজে উদ্যান ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় অতি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে কন্টেন্ট সরবরাহ করা যায় সহজেই সার্চ ইঞ্জিন পরিচালনা করা যায় অসুবিধা সম্ভব হলো কন্টেন্ট আপডেট করতে প্রচুর সময় লাগে কন্টেন্টগুলো সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না মানসম্মত ওয়েবসাইট ডিজাইনিং অত্যন্ত কষ্টকর হয় বাড়ি কাজ থাকবে তুম তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করা উচিত বলে তুমি মনে করো তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও এখানে কিছু অবজেক্টিভ আছে তোমরা মূল্যায়ন করবে বাসায় দেখো এক নম্বর ওয়েব প্রশ্ন দেওয়া হলো ওয়েবসাইট কত প্রকার আমরা তো জানি ওয়েবসাইট দুই প্রকার ওয়েব পেজ সাধারণত হতে পারে স্ট্যাটিক অথবা ডাইনামিক কোনটি ওয়েব ব্রাউজার নয় এখানে পিপিলিকা এটা ওয়েব ব্রাউজার নয় এটা হলো একটা ওয়েবসাইট প্রথম ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় কত সালে এটা উনিশশো সালে ধন্যবাদ সবাইকে